When you begin, it's always hard to start. It's common that you have high expectations. At first, you lose when learning, trading the art. But don't give up, just try to have some patience. Of course, you think that game will be so easy. Such business is as cruel as the rest. Don't let your wins just make your head beat easy. If stay and trade, result will be the best. I know that we see. Good evening, friends. நம்ம இந்த வாரத்துக்கு உண்டான டெக்னிக்கல் ப்ரீவ் பார்க்க போகலாம் ஸோ டெக்னிக்கல் ப்ரீவுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல் ஓவரியூ பற்றி லைட்டாக பார்த்துடலாம் ஃபண்டமெண்டலில் லாஸ்ட் வீக் வந்து ரொம்ப மேஜராக இருந்த டேட்டா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பிரிக்ஸிட் அந்த ஓட்டிங் இருந்தது ஸோ ஓட்டிங் பொறுத்தவரில் அகெயின் அவங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த வீக் என்ன ரொம்ப மேஜராக லாஸ்ட் வீக் இருந்தது வந்து பார்க்கும்போது பிரிக்ஸிட்டோடைய ஓட்டிங் மட்டும்தான் இருந்தது அதுக்கடுத்து இந்த வாரம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட் நியூஸாக இருக்கக்கூடிய டேட்டான்னு பார்க்கும் பொழுது ஆஸ்திரேலியாவுடைய ரேட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கடுத்தது எப்போது ஆசு சொல் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைடே மந்த்தோடைய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரைடே வரக்கூடிய இந்த வாரம் ஃப்ரைடே என்எஃபி டேட்டா இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் கொஞ்சம் மேஜராக இருக்கும் ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது ரூபா மார்க்கெட் உங்களை மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேட்டாஸ் ஃபண்டமெண்டல் பொறுத்தவரை இந்த வாரம் இந்த ரெண்டு இது ரெண்டும் ஒரு ரொம்ப மேஜர் அதில் பிரிக்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தா பவுண்டுக்கு வேறு ஏதாவது டேட்டாஸ் அப்போ எப்போ வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரி ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் ப்ரிவியூ பார்க்க போகலாம் டெக்னிக்கல் ப்ரிவியூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஈரோ யூஎஸ்டி ஈரோ யூஎஸ்டி நம்ம கடந்த வாரம் இங்கேருந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தா மார்க்கெட் பை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்து அப் ட்ரெண்ட் மாற வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் நான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தா நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நாள் உங்களுக்கு மார்க்கெட் மேலே போகிறது மேலே போயிட்டு திரும்ப ஒரு எண்ட் ஆஃப் த வியூ போ வீக்கை பொறுத்தவரையும் ஒரு ஃபியூ பிப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் சைடில் தான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நம்ம முன்னாடி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத போல் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் மார்க்கெட்டிலேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகலை டவுன் ட்ரெண்ட்லேருந்து எப்போ கண்டிப்பாக கிளியராக அப் ட்ரெண்ட் உங்களுக்கு திரும்பும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னது போல் தான் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே மார்க்கெட் போய் ஹோல்ட் ஆகுது அப்படின்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் உங்களுக்கு அங்கேருந்து அப் ட்ரெண்ட் திரும்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ மார்க்கெட் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல போய் செல் பண்ணலாமா இல்லை ஆல்ரெடி நான் வந்து பை பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஈரோ யூஸ்டி பொறுத்தவரையிலும் செல் பண்ண ட்ரை பண்ணிடாதீங்க ஆல்ரெடி பை பண்ணுங்க அப்படியே தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் சொல்லியிருப்போம் ஸோ ப்ரீவியஸ் லோ தான் ஸ்டாப் லாஸ் தாராளமாக அப்படியே ஹோல்டு பண்ணுங்க நியூவாக ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவங்களும் ஒரு சின்ன ஒரு ரிவர்சல் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சதும் தாராளமாக நீங்கள் பை பண்ணலாம் பை பண்ணிட்டு சேம் இதே ஸ்டாப் லாஸ் வந்து தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஹோல்டு பண்ண முடியும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஜிபிபி ஸோ ஜிபிபியும் இதே மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜிபிபி பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அப்படியே ட்ரேட் பண்ணாலும் மினிமம் வால்யூமில் ட்ரேட் பண்ண சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஜிபிபி பொறுத்த வரையிலும் அதே மாதிரி லோ வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக பை பண்ணலாம் ஸோ இப்போவும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது தான் லோவான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் அல்மோஸ்ட் பிரெக்ஸிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு நெருங்கிருச்சு அதாவது டெட் அண்ட் நெருங்கிருச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அன்வான்டடான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது டெய்லி வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு சில டெசிஷன்ஸ் ஏதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவாக இல்லை நெகட்டிவாக வந்துட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஹையர் வலட்டில் இருக்கும் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிபி யூஎஸ்டி பொறுத்தவரையும் ஒரு நியூ லோ ஃபார்ம் ஆகும் தாராளமாக பை பண்ணுங்கள் பை பண்ணிட்டு நியர்பை ரேஞ்சை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜிபிபி யூஎஸ்டி பொறுத்தவரையும் செல் மட்டும் பண்ணிட வேண்டாம் லோ வரும்போது தாராளமாக பை பண்ணலாம் ஈவன் பெருக்குடி ரேஞ்சில் இருந்து கூட நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஒரு ஹையர் லெவலில் ஸ்டாப் லாஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டு கூட இந்த ஒரு ரேஞ்சு ப்ரைஸ் ரேஞ்சு வந்து ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பை பண்ணலாம் பை பண்ணால் உங்களோட இனிஷியல் டார்கெட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டபுள் செவன் அடுத்த டார்கெட்னு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஓரில் உங்களுக்கு போகிறது ஏன்னா வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஹாஸ்டல் ஏஎஸ்டி ஸோ ஹாஸ்டல் ஏஎஸ்
அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு சைனாவுக்கு வந்த ஒரு டேட்டாவும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ரிசல்ட் வந்துருக்கு ஸோ மண்டே மார்னிங் அவங்க ஓப்பன் ஆகும்போதே ஒரு ஃபியூ பீப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அப் சைடில் வந்து வந்து ஓப்பன் ஆக வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ ஆசலி எஸ்டி பொறுத்தவரையிலும் தாராளமாக பை பண்ணலாம் பை ட்ரெண்ட் உங்களுக்கு டவுன் ட்ரெண்டில் அப் ட்ரெண்டு எப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம முன்னாடியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் உங்களுக்கு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் ஆகணும் ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன்னா இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக வந்த இந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சு மார்க்கெட் உங்களுக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சு அல்லது இந்த ரீசெண்டாக வந்த ஹை உங்களுக்கு மார்க்கெட் பிரேக் ஆயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு டவுன் ட்ரெண்டோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் ஆகி அப் ட்ரெண்டு திரும்பிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதோடைய ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம் ஸோ ரீசெண்டில் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சிலேருந்து இனிஷியல் டார்கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஜீரோ ஃபோர் அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் இந்த மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்த டார்கெட் நோக்கி மார்க்கெட் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ ஆசிரி எஸ்டி பொறுத்தவரையிலும் தாராளமாக பை பண்ணுங்கள் செல் பண்ணிட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நியூசிலாந்து யூஎஸ்டி ஸோ நியூசிலாந்து யூஎஸ்டி நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம் ஸோ ஒரு அப்டர்னில் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு ரேஞ்சு வந்து ஸ்டாப் லாஸாக மெயின் வந்து பார்த்தா பை பண்ண சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்த்தா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட்டு புதன்கிழமை வந்து அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டேட்டாக பொறுத்தவரையிலும் ஸோ நோ சேஞ்சாக இருந்தது ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஃபோர்காஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால வந்து வந்து ஒரு வித்தின் ஏ ஒரு டேலேயே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பீப்பு உங்களுக்கு ஃபுல் டவுன் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இது ஒரு வீக்லி அனாலிசிஸில் பார்க்கும்போது இன்னமும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சப்போர்ட் ரேஞ்சில் தான் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இன்னொரு கிளியரான பிரேக் அவுட் ஆகல ஸோ ஆல்ரெடி ஹோல்டு ஆல்ரெடி பை பண்ணியிருக்கோங்க ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா இதுதான் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிவிட்டு ஸ்டாப் லாஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நியூ ஆர்ட் ரேட் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே மார்க்கெட் உங்களுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சப்போர்ட் ப்ரைஸுக்கு மேலே மார்க்கெட் போனதுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்கள் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சஸ்லேருந்து எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நியூஸ்லேருந்து யூஸ்டே பொறுத்தவரையிலும் இந்த ரேஞ்சஸ்க்கு மேலே இந்த சப்போர்ட் ஜோனுக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பை பண்ணுங்கள் பை பண்ணிட்டு இந்த லோ வந்து பார்த்தா ஸ்டாப் லாஸ் இனிஷியல் டார்கெட்டுங்க போது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஒன் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சின்னு உங்களோட இனிஷியல் டார்கெட்டாக இருக்கும் ஸோ நியூசிலாந்து யூஸ்டியும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அப்சைட் மூமெண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யூஎஸ்டி ஜேபிஒய் ஸோ யூஎஸ்டி ஜேபிஒய் நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே சொல்லியிருந்தோம் இந்த ப்ரைஸ் ஜோன் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் செல் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் செல் பண்ணிட்டு ரீசன் ரேயை வந்து ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் பொறுத்தவரை ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சஸ்லேருந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து யூஎஸ்டி ஜேபி செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணிவிட்டு ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும் உங்களோட இனிஷியல் டார்கெட் நூற்றி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு கூடிய ஒரு ஆக்சுவலாக இனிஷியல் டார்கெட்டும் நூற்றி பத்து புள்ளி நாற்பது அடுத்த டார்கெட் நூற்றி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சை நோக்கி நீங்கள் உங்களுடைய டார்கெட் வெயிட் பண்ண முடியும் ஸோ யூஎஸ்டி ஜேபிஒய் லாஸ்ட் வீக் நம்ம ஹோல்டு பண்ண சொல்லி வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஸோ யூஎஸ்டி ஜேபிஒய் பொறுத்தவரையிலும் இப்போ நியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சஸ்லேருந்து நீங்கள் செல் பண்ணலாம் செல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரீவியஸ் கை தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸாக இருக்கும் டார்கெட்டுங்கிறது நூற்றி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது யூஎஸ்டி கேட் ஸோ யூஎஸ்டி கேடும் நம்ம லாஸ்ட் வீக் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா செல்லுலே ஹை ரூம் மாதிரிலாம் நார்மலாக செல் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் செல் பண்ணிவிட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் எயிட் த்ரீ அந்த ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சு தான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் சேம் அதே மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து கனடாவுக்கு வந்த டேட்டாவும் ஒரு நல்ல எதிர்பார்த்த அளவு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான டேட்டாவும் இருந்ததுனால நல்ல ஒரு புல் பேக் கொடுத்துருக்கு தாராளமாக யூஎஸ்டி கேடை பொறுத்தவரையிலும் செல் பண்ணுங்கள் செல் பண்ணிட்டு நம்ம சொன்ன அதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சு ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட இனிஷியல் டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டபுள் த்ரீ உங்களோட இனிஷியல் டார்கெட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த டார்கெட்லாம் பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ அதுக்
அதனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ரேஞ்சிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு பிரேக் ஆனிச்சு அப்படின்னா பை பண்ணுங்கள் அல்லது கீழே டவுன் சைடில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் சாரி சப்போர்ட் பிரேக் ஆனது அல்லது ஒரு ரிவர்சல் கேண்டில் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னிங்கன்னா செல் பண்ணிட்டு ரீசண்டாக இந்த கேண்டிலோடைய ஹையஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும் உங்களுடைய டார்கெட் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் டாலருங்க கூடிய ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ கூடிய ப்ரைஸ் ரேஞ்சை நீங்கள் வந்து பார்த்தா டார்கெட்டாகவும் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் பண்ண முடியும் ஸோ குருடாயில் பொறுத்த வரையிலும் ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் டைம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லிங் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் உங்களுக்கு பை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது காரணம் இந்த ஒரு அப்ட்ரெண்டோடைய ரெசிஸ்டன்ஸில் மார்க்கெட் உங்களுக்கு இப்போ கரண்டில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு அப்ட்ரெண்டோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து கீழே அந்த ஒரு சப்போர்ட் ஸோன் வரையிலும் மார்க்கெட் வந்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு மீடியம் டைமில் ஒரு ஒரு ஹையர் டார்கெட் ஸ்ட்ரீ நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய பிளான் பண்ணக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் இந்த ரேஞ்சு ஒரு ரொம்ப பை பண்ணுங்கள் இன்ட்ராடி பண்ணக்கூடியவங்க லோ வரும்போதெல்லாம் தாராளமாக பை பண்ணலாம் அதே போல் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் வரும்பொழுது செல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டு ஸோ கோல்டு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கூடிய டாலர் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சு வரும்போது செல் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாக்டாக நம்மளுடைய அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து மார்க்கெட் உங்களுக்கு செல் ஆகிருக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு லாஸ்ட் வீக் மட்டும் நம்மளுடைய அந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டாலர் உங்களுக்கு இப்போ டார்கெட் கொடுத்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டாலர் உங்களுக்கு டார்கெட் கொடுத்துருச்சு நம்மளுடைய டார்கெட் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி தி அஞ்சு டாலர் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் மார்க்கெட் லோ வந்தது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டாலர் ஒரு பத்து டாலர் ரேஞ்ச் என்ன இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்மளுடைய டார்கெட்டுங்கும் போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி அதுக்கடுத்த டார்கெட் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஸோ கோல்டை பொறுத்த வரையிலும் அதே போல் நீங்கள் இந்த இப்பொழுதிக்கு உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும் இனிஷியல் டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்த டாலர் ரேஞ்சை நோக்கி மார்க்கெட் ட்ராவல் ஆகிறதான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கோல்டு பொறுத்த வரையிலும் ஒரு சின்ன ஹை வரும்போது செல் பண்ணுங்கள் இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பை பண்ண ட்ரை பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சில்வர் ஸோ சில்வரும் நம்ம வந்து கடன் வர என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி சீரோ டு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வரும்போது செல் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் பட் அந்தளவுக்கு ஃபுல்பேக் கொடுக்கல உங்களுக்கு வந்து சில்வர் பொறுத்தவரையில் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு திரும்ப கரெக்ஷன் கொடுக்கல அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எதிர்பார்த்தது போல் நம்மளோட ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் பதினாறு புள்ளி ஜீரோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு நம்ம டார்கெட் பதினஞ்சு புள்ளி பதினஞ்சு இந்த ப்ரை இந்த டார்கெட் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் அந்தளவுக்கு வரல அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கரெக்ஷன் வந்தது கரெக்ஷன் வந்துட்டு திரும்ப உங்களுக்கு நம்மளுடைய டார்கெட் இனிஷியல் டார்கெட் ரீச் ஆகிடுச்சு இப்போ சில்வர் கரண்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த ரீசண்டாக வந்து இந்த ஒரு ஹை ப்ரைஸ் ரேஞ்சை ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செல் பண்ணுங்கள் செல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டார்கெட் பதினாலு டாலர் மேலே ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வருதுன்னா பதினஞ்சு புள்ளி அறுபத்தஞ்சிங்க கூடிய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஆகும் கீழே பதினாலு டாலர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டார்கெட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ சில்வர் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் கோல்டு அண்ட் சில்வர் பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் இப்போ கரண்டில் பை பண்ண ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஹை விரும்புவதெல்லாம் செல் பண்ணுங்கள் ஈவன் குரூட் ஆயிலும் நம்ம எதிர்பார்த்தது போல் உங்களுக்கு கீழே ஒரு நியர்பை ஒரு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கூடிய ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சு வரையிலும் கீழே கரெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பை மொமெண்ட்டும் க்ரியேட் ஆகிறதான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ குரூட் ஆயில் பொறுத்த வரையிலும் கொஞ்சம் லோ வந்ததுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்கள் அல்லது இப்போ இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் செல் பண்ணுனீங்க அப்படின்னிங்கன்னா இந்த கேண்டிலோடைய ஹையை வந்து இப்போ நல்லது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஹையை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு சில பார்ஷியல் பேருக்கான டெக்னிக்கல் ப்ரிவியூ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவைப்பட்டாலும் சரி இதில்